。奶奶，您今年多大岁数呀？七十四。七十四是来自哪里呀？山东的德州。德州啊，您是您是几个孩子呀？三个娃娃娃。他们是都在德州吗？都在身边、嗯、还是在？一个在北京，一个在德州，呃，一个在西，我们那里的夏津是个县城。就是说是两个在德州啊，两个在德州，一个在北京。嗯，嗯您是来这儿，现在是住了多长时间呢？住了三个来月吧。您当时是就是三个孩子，然后您还来了这个来养老院这边来了。他们都非常孝顺，嗯，愿意就守着我，给我吃啊喝啊就行了。我觉得，嗯，老人的生活不是单单为了吃喝，而是他有他的那个。活动的那个地方才行。你像这儿有老年大学，学的什么电子琴呐、啊、跳个舞啊，哎、嗯，这些东西非常适要适应我。所以我觉得这儿，呃，可以说这儿的土壤适应我生活，适<笑>应<笑>我生长，<笑>我就来了。您来您来养老院之前呢，是怎么样的生活？是跟谁呀、啊？跟孩子一块吗？嗯，和儿子一块住、嗯，经常跟儿子在一块现在不跟儿子在一块你心里还有失落感吗？不失落，感觉挺挺充实的。啊、呃，早上你看我一天天的，早上吃了饭去唱歌，呃，跳舞，这弹琴，这个又到吃吃中午饭的时候了。吃中午饭以后休息，呃呃，在那个又。下午啊，去有弹琴班、弹琴班呐、啊，或者是什么唱歌班呐、啊、葫芦丝班呐、啊，我就到班里去学，去去去去去和去上课去啊，去上课。嗯，哎，说上课实际上就是玩一会儿，晚上又是跳舞，又跳那广场舞嘛、嗯。有人专门领着，哎，太好了，我跟你说，一开始我不会，那后来我也慢慢也都会了，一天天的安排的。挺充实的，呃，不让你去有那个寂寞感，也不让你有这个、呃、生活不不愉快的感觉。呃，吃饭吧，到食堂里想吃什么买什么，那好多菜品种也挺多，那个菜的品种也挺多，挺好的。嗯、你每天的话吃饭的话需要花多少钱？呃，我花不多少钱，我一个月一个月下来才五六百块钱，五六百块钱吧。你你吃的太少了。哈哈哈钱花真花不到手，我觉得。嗯，您的三个孩子当时这个同意您来这儿养老院吗？不让，不是同意。嗯，不同意，他们那个意思就是，我有工资。嗯嗯，有这么孩子们，你说上那养老院干什么去？又不是没人管你，他们都挺孝顺的。嗯，我那孩子很很孝顺，都钱。我老大就说：“老妈，你在我这吧，吃喝我管你，嗯、没问题。”我说我不是吃喝的事儿，这精神生活不行，不充分呢。现在是很多人可能是不理解，说是能自理为什么要来养老院？他们那个意思就是进了养老院吧，就是哎，等死了啊。我呢，感觉到这个进了养老院就上大学了。嗯，哎，还有一个是呢，这儿的空气特别好。非常适合养老，对我来讲吧，我觉得我要是我在这儿，我说和在家要相比，我起码得多活十，不能说多活十年吧，也得多活五年。我觉得这空气太好，环境太好了。去北山爬山到那儿，你自己去爬山啊？我爬到山上以后，我觉得这个喘这个气特别舒服。嗯，所以我一来的时候，我女儿说了。哎呀，老妈都成了傻瓜了。我来的时候啊，她说我都傻了，精神都很痴呆。啊，来之前啊，啊，现在她说你怎么感觉到你精神面貌好多了呢？我觉得是。那你当时孩子不让你来，你后来是怎么怎么着过来了？我和我二姐，我二姐来看我大姐嘛，这不是？哎，我弟弟和我二姐，呃，从我那个从我那儿过来嘛，我跟他们一块儿就过来了。我早就有这个思想准备、啊，我觉得这里好啊，嗯，我就早有思想准备，我就是不敢来，自己不敢来，我来那没理由，他们，他们，万一孩子不给我买票那咋办？没敢说。<笑>到二姐一来，我就这个机会，我说早啊
，我也去，心里有底了。了姐姐来了，心里有底了。哎，那当然了。<笑><笑>我知道你们是现在是姐妹三个人，是不是？三个人都在这儿入住。我两个姐姐看着我跟小孩一样，我太高兴了，我跟你说，<笑>我太有福气了，你觉得？<笑>是，其实年轻入不在一起，呃，全国各地。到处都有，嗯，现在都到了一起，哎呀，太好了，又到这么好的地方。你别看这个，就是这儿不给城市似的那么繁华，但是它的空气好，它适合养老。嗯、那你你来了之后，当时孩子不同意，但是你还是过来了。你住了俩月之后，你现在孩子怎么说？嗯，孩子觉得还挺好。嗯嗯，他们他们也没说，没再说什么。说我的精神面貌有了变化，特别是你们三个姐妹，这个从小的时候都不在一块儿，从小就分。从小我跟我姨家，我没跟我姐姐们在一起过、嗯。是，就是参加工作之后，不是说是那更不在一起了啊、嗯？就是您的大姐是在石家庄，嗯、二姐是在乌鲁木齐啊？对。那个年代，就是去了乌鲁木齐，就感觉是根本就没法联系哈。太远了，觉得啊。坐车呢，一开始的六几年的时候，我我我听说我不知道啊，最那是好了好了，还得说是三天三夜，就是把时间缩短缩缩缩的三天三夜。坐火车啊，啊，哎呀，太长了，到那儿乌鲁木齐的太远了。现在到了这个岁数，然后凑到一块儿养老。太好了，感觉了感觉回到了小时候哈。哎呀，<笑>对，很好，很好，很好。我就觉得，我我每天下午和我二姐去去去去去去我转着玩现在，嗯，我我拉着她，她拉着我，我们上山上去玩，挺好的，挺好。总之，我们在这生活的，哎，还是挺开心的。好了，今天就到这里。关注我，了解更多